Witajcie! Do tej pory nie zrobiłem żadnej pogadanki na temat zabawek Bakugan, mimo że miałem z nimi styczność w przeszłości, nie sądziłem, że wypowiem się kiedykolwiek na ich temat, ale czasem los wyciąga do nas pomocną dłoń. Niniejszy produkt firmy Spinmaster został mi bowiem podesłany do recenzji na zasadzie barteru. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Czas porzucać kulkami i uwolnić zamknięte w nich bestie. Przed Wami Starter Pack Bakugan Battle Planet Aquos Hydranoid. Battle Planet to zupełnie nowa seria zabawek i anime Bakugan debiutująca w 2018 roku. Bezpośredni reboot oryginalnego Bakugan Battle Brawlers w polskiej wersji Bakugan Młodzi Wojownicy. Z tego co się zorientowałem odnośnie samej gry, zmieniły się nieco zasady i akcesoria, jak i podział Bakuganów na domeny. Nie wypowiem się na ten temat jakoś bardzo szczegółowo, ponieważ z racji wieku nie dorastałem z Bakuganami. W czasach mojego dzieciństwa odnośnie małych plastikowych rzeczy do zbierania królowały wśród dzieciaków różne tazosy, kostki Dunkin Shockies, później też Beyblady. Na Bakugan w wieku 17 lat byłem już za stary i za poważny i w ogóle jedną nogą w trumnie. Wtedy nie miałem jeszcze połowy mieszkania zawalonej plastikowym szlotem. Do takich rzeczy trzeba dorosnąć. W każdym razie, mimo że to nie jest mój konik, postaram się potraktować temat na serio, ponieważ zdaję sobie sprawę, ile młodszych ode mnie osób żywi do Bakugan sporo sentymentu. Być może ich fani są też wśród moich widzów. Odnośnie podesłanego mi zestawu, jest to jeden ze startowych setów mających zagwarantować nam wejście w świat bitewnej gry Bakugan Battle Planet z solidnym wyborem startowym. Mamy tu zatem aż trzy Bakugan. Kugany, jeden w formie ultra i dwa zwykłe. Do tego komplet potrzebnych do pojedynku akcesoriów. Otwórzmy sobie to zatem i zerknijmy na zawartość. W środku oprócz naszych Bakuganów znajdziemy karty postaci i ich umiejętności. Cieszy to, że opisy zostały przygotowane w kilku językach, w tym także po polsku. Z uwagi na to, że Bakugan to seria skierowana raczej do młodszych odbiorców, nie znających jeszcze raczej języków obcych. Stąd też mamy większą ilość kart, żeby zawrzeć kilka wersji językowych. Jest też trochę makulatury, jedna ulotka zawiera spis wszystkich dostępnych w serii Bakuganów, a z drugiej instrukcje z składania Ultra Hydranoida, najbardziej skomplikowanego modelu w zestawie. Przydaje się ona wbrew pozorom, ale o tym szerzej za chwil kilka. Druga ulotka to instrukcja do gry, również wydrukowana wielojęzykowo. Mimo, że miałem wcześniej parę razy Bakugany w dłoni, nigdy nie rozegrałem nimi żadnej partyjki ze znajomymi dzieciakami, stąd zasady nie były mi znane. Z tego co zrozumiałem jest to miks bardzo prostej gry bitewnej i karcianej, w której dużą rolę oprócz Bakuganów grają również Baku Cores, czyli Baku Rdzenie, namagnesowane plastikowe żetony, z których układa się pole bitwy, a następnie przetacza po nich Bakugany, które powinny się otworzyć dzięki swym mechanizmom i przyczepić do siebie jeden z Baku Cores. Jeśli kule obydwu graczy się nie otworzą, powtarzamy ten ruch. Jeśli otworzy się jedna, to jej właściciel wygrywa potyczkę i odkrywa kartę postaci. Jeśli otworzą się obie, obaj gracze odkrywają karty i sumują liczbę punktów z nich oraz przechwyconych Baku Cores. Kto ma więcej punktów, ten wygrywa i zostawia swojego Bakugana otwartego. Przegrany składa swojego i toczymy kolejną potyczkę, za każdym razem sumując punkty. Grę zwycięża gracz, który wygrał trzy potyczki. Rozgrywkę można dodatkowo urozmaicić specjalnymi umiejętnościami, wprowadzaniem do gry Bakuganów pułapek i power-upów. No zasady są banalne, liczy się tu nie tylko liczenie punktów, ale też odrobina zręczności. Przejdźmy w końcu do tego, co najważniejsze w zestawie, czyli samych zabawek. Jak wspomniałem, są to dwa zwykłe Bakugany, dokładniej Zentor i Trox oraz Hydranoid Bakugan Ultra, które w tej serii są klasą nieco bardziej skomplikowanych figurek, składających się z większej ilości części. Obiło mi się o uszy, że nowe Bakugany są odrobinę większe od tych klasycznych, ciężko mi powiedzieć, nie mam żadnego z oryginalnej serii, ale wierzę na słowo. Moją uwagę zwraca za to to, że Hydranoid z uwagi na większą ilość zawiasów i sprężyn od automorfów nie jest idealnie kulisty. Pewne elementy trochę wystają przez to złożony wygląda trochę jak kulka z pryszczami. Mniej zaawansowani konstrukcyjnie koledzy utrzymują ładniejszy kształt kuli. Kiedy bawiłem się te parę razy starymi Bakuganami, zazwyczaj rozkładałem je po prostu upuszczając, ale te tutaj teoretycznie mają się rozkładać po przeturlaniu przez Baku Course. Spróbowałem i pierwsze podejście nie było udane. Zabawkę trzeba przetoczyć nie za szybko, nie za wolno i najlepiej sugerując się wytłoczonymi na nich delikatnymi skrzałkami, pokazującymi kierunek toczenia. Przy odrobinie wprawy wyjdzie i jest to nawet całkiem zabawne. Pod względem automorfów Bakugany zawsze dobrze sobie radziły i satysfakcjonujące pciąg, jakie wykonują podczas rozkładania się, sprawia osobliwą frajdę. Przyjrzyjmy się rozłożonym figurkom. Na początek Zentor, przypisany do menu chaosu, biało-turkusowa figurka centauro podobnej postaci. Wiadomo, są to bardzo uproszczone figureczki, które w serialu animowanym ożywały w formach gigantycznych bestii, zaś forma Bakugana to mocno symboliczne przedstawienie postaci, ale widać tu też jakiś zarys takiej ala koniowatej sylwetki, może nawet zrobić takie patataj, patataj, a ten panel z tyłu można zinterpretować jako ogon. Z prawej łapki wystaje broń, taki jakby miecz, który jest tutaj jedynym elementem wyciąganym manualnie. W porównaniu do wyobrażenia na karcie, 
momencie, no to jest takie trochę mocne oczekiwania kontra rzeczywistość. Oczywiście w anime Bakugany pojawiały się również w mini postaciach, ale w sumie, no nie obraziłbym się przynajmniej zobaczyć jakieś bardziej szczegółowe figurki tych prawdziwych form, gdyby tylko takowe istniały. Powiedziałbym, że z całej trójki Zentaur podoba mi się najmniej, przeszkadza mi tu ta pochylona głowa wypatrująca, no zgadliście, 50 groszy. Drugi Bakugan przypisany do menu, czy też atrybutowi Aurelus, który w Battle Planet zastąpił Saterę, to Trox. I tutaj jest to podobna niezła gratka u jednego zachodniego youtubera tworzącego materiały na temat Bakugan. Dowiedziałem się, że ten tutaj dostępny był w fali czwartej, był rzadko spotykany, więc dodawanie go w trzypaku w fali siódmej jest dla wielu bagomaniaków gratką. Sam za to dodam, że naprawdę mi się podoba. To zdecydowanie moja ulubiona figurka w tym secie. Mały kulisty dinozaur. Ma wyraźny ogon, ma mini łapki, przednie do samodzielnego wyciągnięcia, bardzo ładna głowa z podmalowanymi oczkami, wyraźnymi ząbkami. To jest zwyczajnie fajny design. Taki uroczy wręcz. Dinozaur, który, nie wiem, najad się pączków i teraz może się co najwyżej toczyć. A na artworku legitny, mechaniczny tyranozaur. To mnie kupiło. Zostawcie, zestawcie ze sobą dinozaury i roboty i to wystarcza, żebym był zachwycony. I wreszcie ten bardziej skomplikowany model, hydranoid w domenie Aquos, będący wielogłową bestią w stylu hydry. No tutaj bardzo podoba mi się kolorystyka. Dwa odcienie niebieskiego dopełnione kontrastującym pomarańczowym, bardzo ładne, fajnie wyrzeźbione łebki na dodatkowych szyjach. Głowa w środku wygląda moim zdaniem lekko derpowato. Rozłożony hydranoid góruje nad kolegami, mimo że w formie kulki są praktycznie identyczne gabarytów. Figurka całkiem efektowna, problem z nim jest tylko taki, że może to wynika z mojego braku doświadczenia z Bakuganami i moich wielkich niezgrabnych paluchów, ale ponowne złożenie tego Ultrasa sprawiło mi nieco problemów. Jest tu masa sprężynek i zawiasów i żeby spiąć całość ponownie w kulkę trzeba przytrzymać sporo rzeczy naraz. Instrukcja pomaga wyczuć co przyblokować najpierw, no nie myślałem, że będzie tak przydatna. Niemniej bardzo fajny, wciąż efektowny Bakugan śmiesznie podskakują przy rozkładaniu. Ultra Bakugany mogą robić prawdziwe salta, jeśli nada się im odrobinę pędu przy toczeniu, no cóż mnie się to niestety nie udało ani razu. Wątpię, abym wsiąknął na dobre w świat Bakugan i ich kolekcjonowanie, ale doświadczenie z nimi było całkiem zabawne, a figurki z tego zestawu udane. Jestem ciekaw, czy jest wśród Was dużo miłośników tej marki? Odezwijcie się w komentarzach, zajrzyjcie koniecznie na Face'a i Instagrama i polecam na koniec wszystkim zainteresowanym tematyką zajrzeć na Bakugan Official Channel, czyli oficjalny kanał marki Bakugan, na którym znajdziecie unboxingi aktualnej oferty, prezentacje modeli i wskazówki co do gry. Bezpośredni link znajduje się w opisie mojego filmu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.